తర్వాత కొద్ది రోజుల పాటు తీవ్రమైన కష్టాలు చవి చూస్తున్న ప్రజలు ఆ తర్వాత ప్రశాంతంగానే ఉన్నారు అందరికీ నోట్ల అందుబాటులోకి రావడంతో కొద్ది రోజులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు పరిస్థితులు కుదుటి పడతాయనుకుంటున్న టైం లో మళ్లీ నోట్ల ఇబ్బందులు మొదలయ్యాయి ఏ ఏటీఎం సెంటర్ కు వెళ్లినా నో క్యాష్ బోర్డు మాత్రమే కనిపిస్తోంది దీనికి తోడు బ్యాంకుల సర్వీస్ ఛార్జీలను పెంచే దిశగా కసరత్తులు చేయడం మినిమం బ్యాలెన్స్ లిమిట్ పెంచడం వంటి నిర్ణయాలు ప్రజలకు ఆగ్రహాన్ని తెప్పిస్తున్నాయి అయితే ఇదంతా బ్యాంకులాడుతున్న నాటకాలనే క్లియర్ గా అర్థమవుతున్నాయి వాస్తవానికి పెద్ద నోట్ల రద్దు తర్వాత విధించిన ఆంక్షల సమయం కూడా పూర్తయిపోయింది అంటే రెండు రోజుల నుంచి ఎలాంటి నిబంధనలు లేకుండా ఏటీఎం నుంచి డబ్బులను డ్రా చేసుకోవచ్చు కానీ ప్రస్తుతం ఆ పరిస్థితి లేదు అయితే ఈ పరిస్థితులన్నింటినీ వేరుజు వేసి చూస్తే బ్యాంకులు కావాలనే డ్రామాలు ఆడుతున్నాయనేది పలువురి అభిప్రాయం ఎందుకంటే మార్చ్ ముప్పై ఒకటవ తేదీ వార్షిక ముగింపు తేదీ కావడంతో ప్రతి బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ షీట్లు చూపించాల్సి ఉంటుంది ఏటీఎంలలో నగదును ఉంచితే ప్రజలు విత్డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి డబ్బును అందుబాటులోకి ఉంచడం లేదనేది కొందరి అభిప్రాయం అంతేకాదు ఏటీఎంలలో క్యాష్ ను నింపే ఏజెన్సీలు సైతం వాళ్ల కమిషన్ ను పెంచాలనే డిమాండ్లను ఎప్పటి నుంచో బ్యాంకులు ముందుంచుతున్నారు ఇప్పటికే ఏజెన్సీల ద్వారా డబ్బు మిస్యూజ్ కావడం వాటిని రికవరీ చేసుకోలేక బ్యాంకులు నానా తంటాలు పడుతుండడంతో ఎందుకొచ్చిన తలనొప్పి అని ఏజెన్సీలతో సంప్రదింపులు జరిపేందుకు ముందుకు రావడం లేదు ఈ నేపథ్యంలోనే ఏటీఎంలలో డబ్బు కొరత ఏర్పడింది అయితే బ్యాంకుల్లో మాత్రం డబ్బు నిల్వ ఉంటుంది కానీ బ్యాంకులకు వెళ్లి క్యూలో నిలబడి డబ్బు తీసుకునే తీరిక లేని ప్రజలు ఏటీఎంల చుట్టూ చెప్పులు అరిగేలా తిరుగుతూ బ్యాంకులను తిట్టుపోసుకుంటున్నారు మొత్తానికి ఏటీఎంను సృష్టిస్తున్న డబ్బు కొరతపై కేంద్ర ప్రభుత్వం సైతం నోరు మెదపడం లేదు ఎందుకంటే ప్రజలంతా డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ వైపే మొగ్గు చూపాలనేది కేంద్ర ఆలోచన ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా క్యాష్ లెస్ లావాదేవీలు జరుపుతారనే దిశగా ప్రభుత్వం కూడా సైలెంట్ గా ఉంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వన్ ఇండియా తెలుగు ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ వన్ ఇండియా తెలుగు డోంట్ ఫోర్ గెట్ షేర్ అండ్ లైక్ థ్యాంక్ యూ